，年轻人，我看你骨骼惊奇，是万中无一的武学奇才，可以考虑考虑加入我铁骨铮铮派，将来成就必然不可限量。呃，那个，呃，阁下，能不能先把脚挪开啊？啊，抱歉，看你调戏我闭月羞花的女弟子，本座一时没忍住。我只是和她说了两句话。这样啊，那实在太对不起了。快起来，再考虑考虑加入我的门派吧。我说不同意，可以，可以吗？我已经加入林泉宗了。哎，朋友与我铁骨铮铮派无缘啊。倩倩，这家伙刚才没欺负你吧？掌门，他刚才想摸我的手。你这是活得不耐烦了！阁、嗯、阁下，我我没有，我只是有一点点想法，根本没动手啊！顶多算占便宜未遂吧。倩、嗯、倩不会说谎，本座相信他。今天必须要好好教训你一顿。我的腰，倩倩。有没有被本座的气势折服？掌门，你什么时候养成了打人？有自己的样报酬。铁骨铮铮派，创始人王掌门。早年铁骨铮铮的从悬崖上跳下去没摔死，后开宗立派，门派宗旨是做铁骨铮铮之人，兴铁骨铮铮之事。王掌门励精图治，十几年时间，终于将门派从不入流，一举迈入了。九流门派，然后王掌门就因在风月场所被捕入狱，随后又因越狱不成被斩首，而我俊长笑便是这位悲剧英雄的弟子，准确说曾经是。这个世界原本的俊长笑，在企业去茅房的路上被牌匾砸死了。刚创业过来的我，对这一言难尽的司法也是拒绝的，不过这有点味道的起步。并没有阻止我的决心。我君长笑既然来到这里，就要和同行们一样，称霸异世界，吊打各路天才，成为至高无上的神尊帝王、狂魔圣仙。绝世功法、神迹秘籍、各种系统，通通的出现吧！最强门派系统启动成功，开始为宿主加载数据面板。哎，这么有求必应的吗？啊开机界面这么狂暴的吗？哦，还有门派任务。一百年内让铁骨铮铮派成为心理大陆最强部门，弟子十万，若未能完成，十日一到，宿主即刻魂飞烟灭。哎，啊，我知道了，这一切都是幻觉，一定是被牌匾砸后的幻觉，再被砸一次就好了。恭喜宿主开启系统，请查收开机礼。还有礼物，我就知道系统不会那么不靠谱。获赠空间戒指一枚。呃、这空间戒指是叉叉叉叉叉 L 号的吗？别人家的系统要么送装备，要么送经验，要么一刀九百九十九级，为何到我这里就如此坑呢？喂，你也送点神器来啊！光送个二维码有什么用？哎，先沟通一下这个镯子吧。这特效，空间里肯定能爆出神装啊！神装呢？神技呢？再不济给个神兽蛋，让我慢慢敷也行啊！心跳声。哈哈哈！难不成砖头里会藏着一名超级大能？唤醒以后会传我绝顶神功？妈、嗯、妈、啊，我就知道我这么一个天选之子，哪怕在茅房里挖出的石头，都会是失传的上古神器。哎嘞，怎么，怎么突然有字出现？你大爷的，这不是神器，这是炸弹呐！这炸弹走字还不准，怎么一次跳一个小时？宿主，此物名为灵魂爆破器。有独立思维和情绪，如果惹他不高兴，只会让时间倒数加快。你不早说！系统，我不玩了，我要回家。哎，不是对你老人家凶啊，你心。都呢，都呢，我要自杀。满足宿主手愿，我赠南收之刀一柄。你
。猫宿主，不尽其用。这坑爹玩意儿，还是仔细研究一下这个不靠谱的系统比较靠谱。门派名称、门派掌门，这些还比较好理解。门派建设一级，门派贡献值零，是什么鬼啊？门派建设包含很多，级别越高便可开启更多门派功能。宿主可以用意念触摸门派建设，打开详细数据面板。门派建设怎么提升？提升门派建设，宿主必须招收更多成员。门派贡献值呢？门派贡献值可以用来兑换门派商城内的宝物。门派商城，这可是主角标配的装备打脸利器，系统里没看到啊。宿主需要获得至少一点贡献值，才能开启隐藏的门派商城面板。如何提升贡献值？开启门派商城，宿主必须招收更多的成员。哼，明白了。所谓最强门派系统，无论建设还是贡献值，一切都离不开招募成员。好，从明天起开始招募成员。一个人也完美，搞得我真是茶饭不思啊！喂，我要加入铁骨铮铮派。美女，我以掌门身份正式欢迎你加入。你就是掌门？那我不进了。美女，别别别！我们门派是绝对的潜力股啊！我虽然是一名年轻的掌门，但是我可以给门派带来新的发展眼光。今天睡地板，明天当老板，我就是这么一步步拼搏上位的。嘿。凭我三寸不烂之舌，总算把他留下来了。贡献值达到要求，系统开启门派商城。快让我开开眼！九转细碎丹，龙象不弱掌，惊鸿游龙步法，听名字就是神级啊！系统快把我能买的全列出来！<笑>我都忘了自己只是一个没氪金的一级玩家，别了。我的神级别了，我的神装。那宿主是否兑换新手大礼包？那必须兑换。宿主消费一点贡献值，获得新手大礼包。逃命用，扛揍用，长途逃命用，这全是用来狗命的，不应该是装逼打脸套餐吗？请戒指看一眼。经验之符，这是什么东西？经验之符可以用来快速提升宿主修为，捏碎即可。宿主成功突破到开麦三段，宿主成功突破到开麦四段，宿主成功突破到开麦五段。感觉无穷的力量涌上来了。你想多了，军舰从高到低依次是五帝、五圣、五皇、五王、五宗、五师、五徒。<咳>那这个开印之符有什么用？开印之符是用来解开难收之刀的封印。封印把免费的兵器，还有解开封印才能用，这设定也太坑了。还好这不靠谱的系统告诉我，青阳城在举行百宗招募，是我招收成员的大好时机。嗯嗯，李师兄，就是他打我。掌门，这谁呀、啊？第一集被我打的那个色狼，倒叙太久我也快忘了。阁下胆子不小啊，敢打我林泉宗的人，还不报上名号？铁骨铮铮派掌门，君长啸。铁骨铮铮派是掌门逛窑子被官府抓住，又越狱不成斩首的门派吗？嗯嗯，我听说他们弟子吃了三伙饭，怎么还存在？逛窑？嗯，<笑>诸位，拦下本座就是为了羞辱我铁骨铮铮派吗？一个垃圾门派，一个毛都没长齐的掌门，也敢欺负我们林泉宗的新晋弟子？姐姐，躲远一点，本座要教训这群乐色。如果你死了，记得把掌门之位传给我。嗯、就一个弟子还想篡我的位？你们谁先来？手腕上三道光圈。呃，才开麦三段呢。<笑>你门派之主，哪怕是九流，至少也得有五徒境界才行。开麦三段做掌门，简直就是一个天大的笑话
。如果你现在跪下求饶，我林玄宗还能给你这个掌门一个面子，当做什么都没发生过。原来都是开卖四段。跪、啊、下！你怕是失了智？支线任务出发，解决挑衅的林玄宗弟子。一个开卖三段，为何会有这么强的力量？因为我是掌门，这就完成一个了，还挺简单的。开卖五段，这家伙隐藏了自己真实的实力。解决挑衅的灵泉宗弟子，恭喜宿主完成支线任务，获得四点门派封建值。青山不改，绿水长流，我们后会有期。芊芊，我们走。应该除掉他们，以绝后患。没，没必要这么残忍吧？在弱肉强食的星云大陆，对敌人仁慈才是最大的残忍。如果你连这一点都不知道，就没资格做掌门了。是啊，这里不是地球，是星云大陆。这里以武为尊，弱肉强食，对敌人仁慈，就是对自己残忍。支线任务出发。以大道领袖引路芊芊，并维护掌门威严。这是什么鬼任务？让我对芊芊装叉吗？铁骨正正派虽然只有九六，虽然只有两个人，但我也是掌门，必须树立威严，让这个女人明白我是她的顶头上司。芊芊啊，你刚才说的不错，对敌人不能仁慈，但要谨记，我们修武之人修的是道，修的是心。切记仗势欺人，恃强凌弱。区区几个弱鸡弟子，对本座构不成丝毫威胁。如果将其杀掉，肯定有损门派威望。恭喜宿主完成支线任务，获得一点门派贡献值。这一封来的太及时了，配合我刚刚的背影，一定是逼格满满。我明白了，杀这些货色，有损掌门威望，由弟子代为执行吧。喂喂，你这理解跑偏了喂！陆芊芊，你可是女人，女人就应该有女人的样子，而不是只知道打打杀杀。谁规定女人不能打打杀杀？你是掌门，我听命于你，但记住，不要对女人有任何藐视。这杀气，这绝对是一个有故事的女人。他怎么像傻了一样，一直比比划划的？嗯，就没有我能买得起的吗？没一点贡献值的吗？哦，找到了，出品疗伤丹。哎，第一个兑换的物品就是伤药，这赵佗也太丧了、哎，打死也不能兑换这个。有人。会是凶兽吧？想想上次遇到的那只，那体格，那力量，实力绝对堪比五毒。呃，前面山林遍地屎尿，不宜行走，我们让路吧。不是凶兽，是人，还是个重伤的人，只剩一口气吊着了。看这爪痕，伤他的是凶兽。看够了吗？我们得赶路了。天快黑了，夜晚遇到凶兽，我们就和他一样下场了。啊，不救人吗？你还打算救他？此人伤得很重，随时都会陨落。你不懂医道，怎么救他？本座虽然不懂医道，但有疗伤的丹药呀。嗯，真香。<笑>此人不仅有外伤，还有内伤。你那普通的金疮药是不可能治愈。芊芊，你在那嘀咕什么？怎么可能？奄奄一息的人，刚服下丹药就生龙活虎跳起来了。这个掌门，比我想象的还要神秘，一脸的高深莫测。发财了！系统打开商城，出品疗伤丹功效这么强悍，绝对千金难买。还只有一点贡献值
。武道世界重伤都是家常便饭，把剩下的全兑换，想办法高价出手。有钱就按七星级酒店打造门派，害怕找不到弟子啊！哈哈哈什么鬼呀、啊？还有限购？哎，就当救人一命，胜造七级。哎，人呢？早走了。站起来，一句话没说就跑了，连声谢都没有，这人礼貌了吗？那个是整整一贡献值啊，这让我本就贫瘠的钱包雪上加霜。掌门，我劝你还是做坏人吧，在星陨大陆做善人，往往没好下场。我就不信这世上没良心存在。良心，有些人的良心早就黑了。看来很有必要加强一下这小妮子的思想品德啊！不过倒要再次提醒我，这里已经不是地球了。地球有法律约束，有道德枷锁，这里都没有。这世界的人要么辱我、灭我、揍我，要么被我救完就跑。既然来到星陨大陆，从今天起，自然要遵从这个世界的规则行事，强者为尊，不受人欺辱。拥有权力和财力，受众生顶礼膜拜，可以。首先是要成为一名强者，撼天动地的强者。恭喜苏楚初步领悟星陨大陆法则，完成隐藏任务，奖励十点贡献值。还有隐藏任务？最强门派系统的任务分为主线任务、支线任务、隐藏任务。隐藏任务隐藏在面板中。宿主必须机缘巧合下才能完成，当然还有第四种任务——史诗任务。史诗任务，这任务听着就奖励丰厚。当宿主达到一定境界层次，会触发史诗任务。史诗任务获得的奖励将根据宿主完成度以及境界来决定。我什么时候能触发史诗任务？抱歉，有关史诗任务需宿主自行摸索。系统不会给予太多提示，以免破坏平衡。切，通关攻略都不给。不过莫名多了十个点，可以去商城扫扫货。信、嗯、阳城到了，芊芊，麻烦下次温柔点提醒。嗯，哇，好高啊！将来一定要把铁骨铮铮派打造的比青阳城还宏伟。这韩寒难道是青阳村铁骨派的弟子？本座不是铁骨铮铮派弟子，本座是铁骨铮铮派第二任掌门。这家伙是掌门？不是吧？这门派还存在？这门派还有脸来参加百宗招募？这年轻人，我估摸的境界也就开卖两三段，二段就当掌门。那我们这些三四段的就可以开宗立派了。哈哈哈哈哈！那我们说的是不是太过了？人家好歹穿越后开启金手指，从此吊打天才，脚踩神魔。我呢，有个系统，还绑了个炸弹，苦命。掌门，姐姐，还好有你。你现在是不是想找个地缝钻进去？这个毒蛇女，放心吧，本座什么大风大浪没经历过，岂会在意别人私下非议？我们直接去城西的百宗招募。这般被嘲笑，掌门你都忍得了？哼，身为穿越者，我非同一般的脸皮，其实你这个小丫头可以揣测的。忍不了。也得忍，唯有用实力，才能让他们闭上嘲笑的嘴。之前是系统给的主线任务，让我不得不去完成。而现在，星陨大陆，准备迎接我君长啸的主动出击吧。只是，今年我们虎啸宗肯定可以吸收到很多优质青年。
，都是八流门派，想从我嘴里抢食也没那么容易。今天我长刀门一定要冠绝八流门派。老妈，我们凭实力说话。嗯哼哼，我说的没错吧？最便宜的这款帐篷套餐也不错。哪个门派这么不长眼，敢将门面扎在我长刀门前？哼，铁骨真真派是我们百宗联盟之耻。呸！这里是我长刀门地盘，赶快滚一边去，大剑！百宗招募即将开始，我等同为百宗，应该和和气气，没必要大动肝火。如果王掌门还在。李某将铁骨铮铮派看作百宗一员，但现在，哼，你这种门派在我虎啸宗旁招募，简直就是奇耻大辱。哼，本座今天就把门脸建在这里，不论是谁突然找茬，都无法阻挡我们铁骨铮铮派大展宏图。图，臭小子！你瞧不起秃头吗？头发再多也没有不开眼的会进你这破门派。正好用你们来做招募的活广告。李家的李青阳来了。李青阳，快别管这傻子了，快赶过去。李青阳，有点耳熟啊。各派争相拉拢的热门就是这青阳城李家嫡系李青阳。他十五岁就被验证出上品灵根，青阳城第一天才。听说他以后跨入武王也不是问题。上品灵根，灵根高低代表武道资质强弱，以及将来修为的上下限。青阳城这种小地方，中品灵根都是万里挑一了。话说我好像只有低品灵根，我也混得太惨了点。百年难得一遇的天才，我一定要把他忽悠进门派。李公子，加入我铁鹰门，大弟子你来做。打弟子有什么好当的？李公子加入我们青云派，你便是高高在上的长老。呸！你青云派长老数量都比弟子多了。哎，李公子加入我们聚精宝，一切武道资源可以随意享用。李公子加入我如意坊，师姐师妹全天贴身伺候哦。芊芊呐，你觉不觉得这人有点眼熟？他就是先前在野外连谢谢都没有说的受伤之人。这么说，我倒想起来了。嗯，有意思。李公子，有没有兴趣加入我苍山派啊？啊，苍山派，那可是青阳郡五流宗门。此人有商品灵根，天资还算不错，加入五流宗门是目前最好的选择。没戏啦！我们想用救命之恩来招募他的。请问，您就是铁骨真真派的掌门？呃、啊，为什么李公子回去找了个垃圾门派交流啊？不错，本座正是铁骨真真派掌门。先前在野外，因为着急回家，连声感谢都没说就走了，实在无礼，还请掌门见谅。老道吧，我是不是产生幻觉了？青阳城第一天才，再向那家伙道歉？嘿嘿，李公子，不过小事一桩，你不说，碰凑都忘了。明明刚才还想用救命之恩强迫他加入，能否给我讲解讲解铁骨铮铮派？吞下任务出发，这都能触发任务？我今天就是尽力本领。讲解铁骨铮铮派光辉历史，托福青阳城第一天才加入。我没有光辉历史，李公子，他们门派哪有什么光辉？门派唯一的高光就是王掌门为扫黄打非做出的贡献吧。铁骨铮铮派无非就是个不入流的门派，我以残存的秀发起誓。说够了没有？这都是世俗之见。事实上，我铁骨铮铮派是历史悠久、底蕴深厚的上古宗门。能细讲一下吗？第一天才的脑子是不是不太好？这不能信。李公子，可否听说过东海？这都是世俗之见。事实上，我铁骨铮铮派是历史悠久、底蕴深厚的上古宗门。
。哦，能细讲一下吗？第一天咱的脑子是不是不太好？这么疼心。李公子，可否听说过东海？听说过。金陨大陆东边是一片汪洋大海，里边布满无数海兽，是非常危险的区域。东海尽头有一奥莱国，在那奥莱国有两座神山，其一为花果山，其二。为铁骨山，我们铁骨铮铮派便是起源铁骨山。第一任掌门名为孙悟空，先号齐天大圣。哎，有鼻子有眼的、啊，难道他说的是真的？我一派胡言呢、啊！东海凶险万分啊，强如吾皇都不敢深入。现存于世的记载已从未提及过奥莱国，啊，更别说铁骨山了。老头，我只能说你对星陨大陆的了解一无所知。老朽无知，倒想请问军长们啊，你所说的孙悟空是何方神圣啊？又师承何处啊？我铁骨派第一任掌门摄取天地日月精华，立无尽岁月孕育，破神识而出，师承灵台方寸山，菩提老祖。西游记背得好，牛叉吹到老。人乃血肉之躯，怎么会从石头里出来？你这小娃，莫要妖言惑众啊！好家伙，你对万千生灵的演变，也是一无所知啊！你当老夫是傻的吗？啊，会相信你的一派胡言啊！没想到铁骨铮铮派还有如此历史悠久的背景，不可信呐、啊，李公子！但是，你说的这些，不过是曾经辉煌的铁骨铮铮派。如今又有什么优势，什么优点呢？这问题精辟呀、啊，一下子戳到这个不入流派的软肋上，啊、老夫太不容易了。这世上没有永恒，再强的宗门也有凋零一天。我们铁骨铮铮派没能幸免，最后没落成现在的样子。你们铁骨派压根就没强过，好不好？但我派毕竟是上古门派，哪怕跌下神坛，也存在底蕴。比如你先前服用的丹药，就是最好证明。瞬间复原的药，很真神奇。他却随意给了我这个路人。或许他说的。本座要重振宗门昔日辉煌，需要你这样的天才辅佐。他们许给你的条件，本座难以做到。但如果你想成为武帝，就加入铁骨铮铮派吧。成为武帝，嚯！你这家伙真是什么话都敢说啊！武帝是星陨大陆最强境界，是人心中敬仰的神灵。好，我加入铁骨铮铮派。蝴蝶宿主完成支线任务，获得蝴蝶贡献值。你拥有上品灵根啊，未来成就无限啊！加入不入流的铁骨派，是在自毁前程啊！我铁骨铮铮派虽然不入流，但只是暂时的。今天本座把话撂下，不出三年，一定会超过你苍山派。超越我苍山派？这小娃真以为靠一张嘴就能让门派强大起来吗？看来要让你这毛头小子了解一下天与地的差距啊！马长老，请不要让我们掌门难做。啥？好，老朽等着铁骨铮铮派扬名立万那一天呢、啊。马长老，请留步。啊，是李家主，李青阳的父亲。马长老，吾儿青阳，年幼不懂事。李某代他应下贵宗诚意的邀请，爹，我已经加入了铁骨铮铮。闭嘴！这种关乎一生、关乎李家未来的事情，由不得你胡来。马长老，请留步。啊，是李家主，李青阳的父亲。马长老，吾儿青阳，年幼不懂事。李某代他应下贵宗诚意的邀请，爹，我已经加入了铁骨铮铮。闭嘴！
，这种关乎一生、关乎李家未来的事情，由不得你胡来。爹，你教我做人要有诚信。我既然加入铁骨铮铮派，就不会脱离。逆子，为了一个九流门派，你就忤逆为父。你如果不退出铁骨派，就没我这个父亲了，家主，公子，家主年岁大了，您可别再惹家主生气了，赶快脱离那垃圾门派吧。李公子，百善孝为先呐、啊，你这般忤逆父亲，便是大不孝。李家主，我铁骨铮铮派没你想的那么不堪，李公子加入我派。将来成就肯定只高不低，只高不低。我儿加入铁骨派，一定是被你的花言巧语所骗。军长们，让弟子成为强者，首先要对武道有着非凡的理解。你如此自信，想必应该有丰富的武道经验吧？哼，本座不敢妄自推崇。如果说武道经验，应该比在场任何一个人都强一点。这吹牛越吹越熟练。李某今天倒要讨教讨教。我青阳城有一本传承百年的剑法，名为九世叠浪剑，共有九世，但流传至今只剩八世。一百多年来。修炼九世叠浪剑的武者，每百万也有九十万，可自始至终，没人能参悟出最后一世。若你能参悟，便证明有真才实料；否则的话，还请将吾儿逐出铁骨派。哼，想以此来让本座颜面扫地，让青阳城看清我派实力。没问题。西商城，开。使用洞察之符。他在学秘籍，这么快的翻书能学会啥？此乃量子波动参悟法。芊芊，剑来、呃！这波浪气流啊，他已经参悟了第一世，只用了一分钟。啊！第二世我当时耗费了五天才领悟，他只用了五秒。嗯、这样还是太慢了。家主啊，此子弟子已经修习过九世叠浪剑，否则的话，这修行速度也太过妖孽了。军长们，为何停在这第九世啊？还是说，你之前也只学到了第八世？这气息是剑，剑境。哦、我的天！哇，他竟然会进入剑境！这家伙走了什么狗屎运啊！古往今来，多少见到王者终其一生，也未能有如此机缘啊！哇！搜塞，此子进入剑境，顿悟剑道，还求之不得的机缘呢！尔等勿要惊扰他。老人家，你倒不是什么坏人。那接下来就麻烦你试个招，因为在场除了你之外，应该没人能接下。这强度，毋庸置疑呀、啊，是武徒级别啊，开脉武断的武徒啊，马长老。刚刚那一剑真的是第九式
，刚刚那一剑的威力啊，不弱于凡平五技啊，是货真价实的第九式啊，甚至更强啊！两分钟啊，就演化出如此惊人的武技啊！寻常门，马某，佩服万分啊！过奖。啊，在下、啊、还有个不情之请呢。哎，马某这些年呢、啊，修炼一种心法，但参悟到第四层便难增进了，还望军长们能给予指点呢、啊。啊！五流苍生派的长老，货真价实的武师强者，再请教一名九流掌门。如果马长老愿将心法口诀说出来，本座倒可以试试。心法困惑马某数年呐、啊，今日听军长们一席话，哎，犹如啊醍醐灌顶呢、啊。依照本座的建议，回去修炼一两个月，应该可以突破更高层次。啊，军长们，俺、啊、马某有事要返回宗门处理，他以后若有缘再见，必将好好请教武道啊。军长们，可否给陈某也指点指点武道？军长们。能不能也指点一下我？我可以付费。武师您都不知道，我的小问题你肯定分分钟搞定。时间还剩不少，那么每个武道问题咨询费一百两。我来机会，我来机会，我我来机会，我我来机会。你的钱已交齐，拿好你的手牌。这前面还得排多久啊？不许插队，想也不可以。嗯，好的。哦，军长们高见，在下明了了。现在既可以赚钱，又可以顺手把他们的武技心法学会，大赚血赚。下一个，那个，军长们，李某这里也有难题，希望能帮忙指点指点。可以，一千两，别人最多一百，为何我要一千？军长们武道见解惊人，况且李某已同意将吾儿托付给军长们教育了。哎呀，原来是二徒弟的家长啊，那打个折，一两。你这是打了粉碎性骨折吧？这可是我派弟子家长的专属福利。啊、军长们，我女儿非你们派不教。军长们，我儿子要加入铁骨派。军长们，我儿子可是青阳城才俊榜千两千五、啊。军长们，军长们，芊芊，青阳，招生正式开始。累死爷了！不过已经招收了十名中品连根，四十个凡品连根，这次白宗招募的好苗子，估计也就这么多了。剩下的就是招收低品连根了。就这个速度，招满十万弟子指日可待。情况，执着我招一百人，怎么多了两条？门派成就值和门派任务是什么鬼？系统大发慈悲，免费解说。速度想要突破一百人限制，需派弟子完成门派任务，任务完成提升门派成就值，成就值满十就可以扩招了。净给我整套路整活，这不是欺负我没冲个六四吗？你就是君长笑。嗯，打了我们林泉宗的弟子，不付出点代价，岂能让你安然离去？是林泉宗长老威一怒，去年有个八流门派弟子把林泉宗弟子打了一顿，结果掌门亲手废掉了弟子修为，逐出师门，还赔了很多银两。青阳，林泉宗不是九流门派吗？为什么很多八流门派的武者都怕他们？哦，掌门，因为他们的宗主长老。都出自五流宗门圣泉宗，所以被大家忌惮。知道我们的厉害，就跪下道歉
把你们的钱财放下，自废武功就可以滚了。知道我们的厉害，就跪下道歉，把你们的钱财放下，自废武功就可以滚了。没想到你还是个精英怪，你那几个废物弟子调戏我派女弟子，本座小惩大戒已是仁慈，你呀竟敢舔着脸在本座面前讨公道！小子，你找死！有胆量跟老子上恩怨台！掌门，他已经开麦十二段，而且恩怨台上生死无论，是吗？那就省下了很多麻烦呢、啊。掌门这么轻易就接受这么危险的挑战，是不是掌门已经是武徒级别了？不，才开了五段。那掌门有留下什么遗言吗？小子，你如果当个缩头乌龟，本长老或能放你一马。既然上台，就做好死的准备吧。给你提个醒。本长老主修肉身，没任何武力加持，一拳轰碎两千多斤的巨石。然后呢？还有什么牛？快一起吹完吧！找死！魏长老，开始了吗？哦，竟然连一小步都没退，这是什么武技？金钟罩，掌门这是何等武技，从来没听说过。莫非是铁骨派上古时传承下来的？他胡说八道的可能性更大。不过，他确实有很多让人看不透的秘密。好险，好险，还好扛下来了。得亏有新手大力王送的耐揍之符，否则刚刚的冲击力，不死也得重伤啊！无论什么武技。一拳不行，就多打几拳。好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了！加油，再加把劲儿，就能打中我衣服了。啊！好可怕的防御武器！这么强悍的武器，掌门已经立于不败了。小子，能逼老子动用底牌，你就算死，也应该感到荣幸。原来你不知长得像撒旦先生，连底牌都是龟派气功啊！这架势，掌门快躲开！这是圣拳宗独门武技，凡品中阶的，光辉万钧璀璨金狮拳灵式。这名字起的，圣拳宗的宗主是不是姓波，叫风水门？面对这套武技，还敢走神？受死吧！光辉万钧，璀璨金狮拳灵式。这个什么万什么十全，哎，如果记不住名字怎么发招啊？哎呀，碰碎了，碰碎了，碎了，漏！他果然底牌层出不穷。那倒罢，我是不是在做梦？他的金钟罩不会是凡品高阶吧？系统出品，果然精品。还有什么招式，都使出来吧。如果你还有余力的话，魏长老。哎呀，魏长老不行啊！大品阶武器虽然强悍，但消耗的灵力也高，他怕是精疲力尽了。呵呵，精疲力尽？你以为老子只有武技吗？他也有空间装备啊，而且这刀是范大师铸造的武器。范大师，星云大陆顶尖铸造大师。一生铸造武器万千，每一柄都被大陆武者视若珍宝。此刀乃韦某花重金购得，一直视如生命。今天是首次在人前亮出，刀刃上有豁口啊！你不应该找找售后吗？范大师铸造的武器，就算有瑕疵，也是珍贵无比，而且。你知道无损版的有多贵吗？哼！金龙大刀
凡品级，融入我的灵力后，可斩五徒。亮出你的武器，与我一决生死。不要着急，我正在挑选道具，正好之前贡献值还溢出了几点。有吗？你亮出武器，老子就出刀了！大漠刀法，这刀卖相倒是不错，不知道威力如何。你亮出武器，老子就出刀了！大漠刀法，这刀卖相倒是不错，不知道威力如何。九世叠浪剑，九。不好意思，第一次为这把剑开封，没掌握好度。我是不是下手太狠了？不过他是想要杀了我，我废了他也没什么不妥。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必以牙还牙，加倍奉还。芊芊、青阳，走，回门派。哦哦。军长们竟然击败了开麦十二段的伪长老，这不是击败，是碾压。灵泉宗要疯狂了，不知道铁骨铮铮派能不能挺过去。青阳，一去门派将再难和父母相见，回家多陪陪他们。十天后自行来门派报道即可。父亲已经掌门一番指点，这时候应该闭关了，回去也没任何意义。那就随我先一步返回门派吧。掌门，弟子有一个不情之请，弟子想带一人去门派，我深爱的人。男的女的？呃，当然是女的，一个出身贫寒、资质平庸的女人。所以，这就是你加入我铁骨铮铮派的另一个原因。哼，苍山派内的镇景宗门不会允许我带外人上山。门派现在也缺少人手打理杂事，就带着他一起吧。但是，本宗就不正经了吗？你十六岁就谈恋爱，是不是早了点？你考虑过本宗自身大龄单身窝的感受了吗？信不信本宗拆了你家？去把人带过来吧。他不想耽误我的前程，留下一封信走了。那女孩倘若如你所说，出身贫寒，又资质平庸，悄悄离开你，对你，对她，都是最好的结局。掌门也认为，他配不上我。不是我认为，是别人这么认为。当我成为强者，无论天涯海角，也要将他找到，然后当着全天下人告诉他，只有我李青阳配不上你。没有你配不上李青阳，那我就是让你变强的人。掌门，我现在退帮还来得及吗？别急，今天赚了不少，把门派改建一下就好了。哎咻，哎咻，哎咻，哎咻！小屁孩，敢在我铁骨派门前撒尿，本宗要割了你的作案工具！小屁孩儿，再喊我狗剩，本座现在就宰了你！本座岂能和三岁孩童一般见识？进来吧。哎呀！呀！我要砸碎他！掌门冷静，这是我们铁骨真真派的牌匾。现在门派的首要任务就是要重修宗门，这些破门破窗统统换掉。青阳，这些事情就交给你了。务必要认真完成、嗯。我还有点头晕，先回房了。好的，掌门。狗剩这名字比君长啸好听多了，掌门为何那么抵触呢？嗯，装修进度不错，青阳做事很靠谱，这样我也可以放心的提升修为。资质决定修炼速度和境界上限，先给这副身体打好基础。恭喜宿主，灵根资质从低品提升至凡品，宿主资质提升，带动基础修为提升。恭喜宿主成功突破到开麦七段
，这也算是提升资质的福利吧。下次从凡品提高到中品，应该还有。不过开满七段，应该还不足以应付林泉宗接下来的报复。系统，还有没有快速开卖的办法？现值兑换修为值，恭喜宿主成功突破到开卖时段。哈哈哈哈变强的感觉，爽！掌门，你这一拳打出，至少需要二百两来充金。呃，所有钱都给你，我去闭关，不给你添麻烦了。三天。师弟们来之前就可以修整完毕了。苍山派长老让我参考的静心咒，加上凡品灵根，让我吸收灵气的效率确实大大提高。但还需要几个月才能下次冲脉。嗯苍山派长老让我参考的静心咒，加上凡品灵根，让我吸收灵气的效率确实大大提高，但还需要几个月才能下次冲脉。嗯，哇，竟然还有水塘、亭台，还有假山和阁楼，这是本座的门派。掌门，门派翻修的还满意吗？满意，非常满意。我还以为我穿越到谁家皇宫了呢。<笑>我带你看看前院演武场吧，顺便汇报一下翻修银两明细。青阳啊，我前几天赚的钱只剩这些了吗？嗯，几千两零花钱确实不太精花，而且弟子想把内院也重修一番，大概还需要花费四千两吧。几千两零花，本座现在现金和贡献值双双破产了。哇！还有门派这么高端大气啊！几千两银票花出去，能不高端吗？本座失去的钱，怎么才二十几个人？其他弟子呢？兵长们，有些师兄弟住得偏远，赶过来会慢些。救命！掌门，救命啊！掌门不是只有五段吗？怎么速度比我还快？掌掌门，弟子一行三十多人，在路上遇到山贼伏击，师弟们被掳走了。本座知道了，你到内院好好休息吧。不耐烦了，掌门，黑山上的山贼至少不下二百口，头目据说也已迈入五途，你一个人恐怕，弟子陪你去。留在门派打理，这是命令。敢欺负我铁骨铮铮派的人，也就没有留在这世上的必要了。六哥，我没看错吧？竟然有人赶上黑山！哼，弱不禁风的样子，是来游山玩水的文人墨客吧？小子，你是主动把身上值钱东西交出来，还是让七爷我动手去搜呢？让我搜的下场，就是将你大卸八块，主动交还可以留个全尸。你们大当家在不在山寨？大当家，你小子说什么胡话？啊！我只问一遍，大大当家在山寨。告诉他，铁骨铮铮派掌门来赎人了。大当家说你好歹是个掌门，就见一见你，顾忌江湖规矩，不让小弟们直接砍死你。这山寨三面环山，唯一入口被层层封锁，难怪官府和各门派屡次围剿。
，却屡次吃亏。这八个，应该就是黑风寨的精英怪了。每个都至少是开麦时段以上，而他绝对五毒级别。军长们大驾光临，让我黑风寨蓬荜生辉呀、啊！一名五毒堪比十名开麦十二段，若再加上高级武技，奶奶的，压力有点大。本座不喜欢废话。此次前来黑风寨，只为带弟子离开。我周天霸也不拐弯抹角，一个人头一百两，三十多人取个整，三千两。小子，吵架偷着乐去吧。我们黑风寨以往都是二百两一人，概不讲价。这样吧，本座出一两，大当家把人放了，再道个歉。一两银子就当黑风寨的住宿费了。军长们，你给的这个价毫无诚意呀、啊！长们，救我！救我！军长们，周某今天杀你一个弟子，就等于少一个人头，这样你就无需支付更多赎金了。军长们，周某今天杀你一个弟子，就等于少一个人头，这样你就无需支付更多赎金了。别杀我，我不想死。我愿意投靠黑风寨，我愿意为你们做牛做马。嘿嘿嘿，这小子真怂！<笑>快看，裤裆都湿了，一定是吓尿了。如此没尊严，我这是招的什么弟子？军长们，如此怕死之辈，周某替你解决，应该没意见吧？<咳>老子有意见，<笑>这家伙好像生气了。大当家帮你小子清理一个贪生怕死的弟子，不该好好感谢吗？<笑>你这手下插话，一点规矩都不懂。本座今天帮你清理门户，应该没意见吧？杀我九弟，拿命来！来！哼，住手！好强的气息！军长们确实见到非凡，周某也不想大动干戈。你的三十一名弟子在我手里，三千一百两，便可带他们离开。难怪能忍住，原来还是想要钱呀！一两，概不还价，不识好歹！大当家，让兄弟杀了他！身上钱财一样可以搜来，这块头和肌肉是力量型选手，还是比较好对付的。六当家杀了这家伙，为九当家和死去的兄弟报仇。挑断他手脚筋，挂在山寨柱子上暴晒几个月。老六，这小子出手极快，千万别大意。我会让他明白什么叫快。哇、哦，这姿势！六当家的招牌武技，西部化影。糟糕，玉壶错了，是速度型的，完全看不清这光头。<笑>太慢了，老子让你见识一下不为速度。老六的七步化影比半年前增进不少啊。以六弟现在速度。我想将其擒下也是非常困难呀。剑再快也快不过六弟疾风般的速度。嗯，和苍蝇似的在耳边嗡嗡乱响。哼！六弟速度那么快，速
随便乱戳，要是能戳到，我就什么？速度太快，连你自己也掌控不住吧？白痴，不知道转下弯，非往我剑上撞。怎么，打不过本座，就准备以多欺少？是你们逼本座动用底牌的，难收之刀。什么情况？怎么这么短？在空间戒指里的时候，至少也有一尺多长吧？这牙签就是你的底牌，你这底牌能不能切开苹果都不好说。<笑>赶快把它停下，搜出身上值钱的东西。四个开满十二段，没办法了，赶鸭子上架吧。放开！哪来的脚步？难道那不起眼小刀会是件高品质武器？这是四十米的长刀，当场不可怕，可怕的是这威压，压得我呼吸都变得困难起来。这就是难收之刀吗？我荒谬的四十米也吞成了吧！军长们，请把刀收起来，我们有话好好说。这威压，我竟然完全无法动弹。本座四十米大刀拔出来，就很难收回了。所以，厚葬吧、啊！一瞬间就同时秒杀了二弟和三弟。是我故意解开对你的威压，你才能逃过一劫。因为本座还有事要问你，而且刚才那一瞬间离去的不只有你的两位当家，还有一百多毫无人性的畜生。本座今天便替青阳郡的百姓，替那些枉死的冤灵清理门户了。同时秒杀了二弟和三弟，是我故意解开对你的威压，你才能逃过一劫。因为本座还有事要问你，而且刚才那一瞬间离去的不只有你的两位当家，还有一百多毫无人性的畜生。本座今天便替青阳郡的百姓，替那些枉死的冤灵清理门户了。大爷饶命啊！放过我们吧！求求你放过我们吧！求求您了，放了我们吧！放过？那一具具尸体会同意吗？那一个个无辜的亡魂会同意吗？今天由我来做你们的杀神，大当家。现在只是我们两人了，本座让你先跑三十九米。军长们饶命啊！我会把贵牌弟子都送回去。大当家，本座很好奇，你为何会突然盯上我铁骨派？周某，周某对不久前的百宗招募略有耳闻。哈、啊。本座希望听到实话。林泉宗，是林泉宗给了我一笔钱，让我劫持贵派弟子，取你性命。上路吧。小命山贼，二百二十六人，孤行一处，完成隐藏任务，位列出赛，奖励五十点贡献值。警告：宿主使用难收之刀后，强制虚弱三十分钟，期间没有任何利器，任何防御。三岁小孩都可以随意杀之。你呀、啊，不早说。还好将这些人渣全剿灭了，而且你们也可以瞑目了。掌门，这要是发生什么意外，我们以后该怎么办啊？很简单，我做掌门，你做大弟子。认真的吗？不过，那家伙的底牌也是一个接一个，或许……嗯
，掌门，你总算想通了。你一个人去太危险了，我们还是先报官。青阳，三十多个弟子都在山下，你派人去接一下吧。啊？对了，走之前，你不是说要翻修内院吗？拿去。青条，掌门，难道你把黑风寨？黑风寨，本座顺手灭掉了。大人，黑风寨两百余山贼，从伤口看，死于同一武器，而且从尸体位置推测，很有可能死于同一人之手。同一人，看来我青阳郡出现了个了不起的人物啊！接下来的事情，就拜托你了，谢土爸爸。嗯。现在弟子和门派都准备就绪了，需要准备门派的基本修炼心法。可是商城里却没有合适的选择，只能花十点共性值刷新看看。可是系统说刷新是完全随机的，有可能花钱买了个寂寞。而且按照我以前的飞球属性，说不好。微博，单车变摩托，这个是神品初级心法。莫非入欧啦！<笑>宿主运气真好，这种神品心法能在初级商城刷新出的概率不足百分之一。仙仙、青阳，快来大殿开会。掌、呃、门心情看起来不错哦。本欧皇啊，不是，呃，本座决定了我们门派的头等大事——校服。校服？我已经设计好了，青阳。你到镇子找家不错的裁缝店定做一下。呃，可是掌门，头等大事不应该是传授弟子们入门心法吗？而且这校服的胸口开这么大。闭嘴！你又不是甲方，不许提意见。至于心法，便是我派独门秘籍——易筋经。宿主兑换心法完成，自动开启门派功法功能。门派功法有什么作用？门派功法仅限门派掌门，弟子修炼，外人不可修炼窃取。弟子如若被驱逐、叛逆师门或丢弃、告知、透露他人，也会被强行抹去功法记忆。版权意识这么强的吗？那就不用担心神品功法会引来别人的觊觎了。掌门，<笑>就先用我独创的《易经经》来当门派心法吧。哼<咳>，就先用我独创的《易经经》来当门派心法吧。复制秘籍还花费贡献值。青阳，你就把这些秘籍分发给弟子吧。掌门创了一种心法。哎，这口诀好玄奥啊，简直将玄和易完美结合。这《易经经》。绝非父亲花重金买来的中品心法可比，莫非会是上品心法？你们好好研究一下吧。哦，多多谢掌门。掌门，如果你创的心法没弟子修炼的心法高，可以不学吗？芊芊，啊，你修炼的心法如果达到神品，可以不学。那那我看看再说。是害羞了吗？看来冷得不够彻底、啊，掌门救命！你小子怎么自己把自己系上了？还是死扣？尝试一下易筋经嘛。心法看似通俗易懂，其实玄妙莫测，绝对货真价实的神品心法，开脉舞者。绝不可能创出神品心法，莫非铁骨铮铮派真是没落的上古宗门？太好了，运行了几个小周天，和我的太玄冰心诀完全不冲突，一起修炼的话，或许可以更早报仇。看来小瞧铁骨铮铮派的，更是小瞧了掌门。
。西斗，为什么我参悟了半个时辰，腿都坐麻了，毛反应都没有？修炼资质太差，哪怕易筋经通俗易懂，也要比别人更难修炼。你的意思是，我如果没有系统，连个屁都不是？不许说，理解力 max。一个时辰不行就一天，一天不行就一年，很做不信。靠系统，我自己就练不成。嘿咻！哈哈哈！本座不眠不休，总算可以运转小周天循环了。恭喜宿主完成隐藏任务，天道酬勤，精通补拙，自食其力，共奖励三十点贡献值。看来系统也不希望我过于依赖他。还好我够努力。掌门，我刚运行了两个大周天，不知道怎么就感觉快可以突破开麦十一段了。凡尔赛妖人，给我滚出去！哈，我开麦四段了。嗯、学了易筋经后，你是咱宿舍最后一个突破的，还好意思浪叫？来。把爸爸枕头拿回来，滚！修炼易筋经十天时，九人突破到三段，五人突破到四段，一人突破到五段。二十天的时候，全部弟子均已提升一段。掌门，这么多弟子在同一天冲麦成功，是多么惊世骇俗啊！青阳，这种事情以后会很普遍，你作为二弟子要学会适应才行。知，知道了。掌门能创出这种心法，真乃神人也，是弟子大惊小怪了。那弟子下去安排师弟们的下一步修炼。这么快就集体出卖成功，我派强大起来指日可待。不愧是神品功法，就是可惜没刷新出洗髓经。看来我是离不开非洲这片大陆了。嗯、积攒了一天的灵能来冲麦，今天又失败了。五成的成功率，全派只有我没冲麦成功了，欺负我翻品灵根呐！宿主，推荐你一个丹药，可以帮助你哟。啥？提升五倍灵性凝聚，这可是修炼的好东西，买。运行个小周天，灵气就铺天盖地涌过来。这就是青阳他们平时吸收灵能的速度吧？真是难以想象的快乐。青阳是圣品灵根，吸收速度比这快多了。他的快乐你想象不到。滚哇哇哇哇！开麦十一段，神品易筋经加上聚气丹，还是冲击了五次才成功。本系统愿称你为最强飞球。聚气丹功效上备注，仅限掌门使用。那是不是代表也有适用于弟子的丹药？不错，会飞球啊不，宿主的智商点赞。我推荐一款比较合适的产品。一点只能用一天。太烧贡献值了吧！我现在的全部资产也就够开一个月。弟子变强，门派就强。推荐宿主购买指数五颗星。好吧，信你一回。宿主消耗十点贡献值，获得一件出品弟子灵气阵，门派贡献值剩余三十点。还有说明书，先长按电源键三秒。掌门。不好了，有人在山门闹事。闹事，又有野怪来送经验了。给我打，狠狠打！一个臭要饭的，也敢偷我们艾家的丹药？别看修为不怎么样，跑的倒是挺快，害得本公子还得跑到这荒山破宅子的地方，脏了我新买的云履须。给本少爷，往死里打！住脚！这里是我铁骨铮铮派地盘，想打架就滚远点打。嗯、啊，这小小铁骨派。
敢让本公子滚，是不是傻？啊、公子、啊，公子，嗯，什么情况？我怎么不自觉就一脚踹上去了？公子，醒醒啊！公子都敢打，你们天库派等等着灭门吧。哀家这么厉害，敢灭我铁骨铮铮派？集体声一起后，团结凝聚力就是高哈。掌门，哀家是胡阳城经营丹药的第一大家族。竟敢贴本少爷挨揍的脸，去把你们掌门叫过来，跪下来道歉。怪不得见你就想踢你，原来是因为你叫挨揍啊！<笑>臭小子，本公子一定让你们掌门捉你出师门！不用喊了，本座就是掌门。铁骨派掌门，你以为躲在暗处，派个小鸡崽出来糊弄，本少就会善罢甘休吗？你是傻子吗？老子站你面前这么大一个掌门，你看不见吗？滚！公子，<笑>咱们先撤，下次再找回场子。青崖，本座就这么不像掌门吗？掌门，你振作点啊！断了八根肋骨，同时内脏有破裂的迹象，他最多能撑两个时辰，可普通医者肯定束手无策，除非用我派从上古流传下来的丹药，方可让他化险为夷。那种瞬间恢复的丹药，你以为是糖豆？说有就有。我现在还真有一颗现成的疗伤丹，你们说是拿来救呢，还是不救呢？救！哼，<笑>有意思。救人一命，胜造七级浮屠。星陨大陆每天死的人多了，你能救得过来？青阳，你心地善良，这一点难能可贵。但有时候。现实是很残酷的。给你用药时，本座并不知道这药效会如此强。如今知道疗效，自然不会随随便便拿去救不相干之人。掌门是后悔先前为我服用那颗疗伤丹了吗？因为救了你，你才得以加入铁骨铮铮派，成为二弟子。如果当时不救你，才是一件让本座后悔莫及的事情。一颗疗伤丹，让本座收了一名天资卓越的弟子。希望这次也有意想不到的收获吧。你真要救他？你真以为像二师弟这样的天才，随便救下来一个就是吗？也许运气好呢。<笑>少年，你知道吗？刚刚为了救你，耗费了本派正派之。群、啊、掌门，掌门，请让我加入铁骨铮铮派吧。呃、哎，我还想着铺垫点前戏再问你。你倒是知道黄龙啊？你叫什么名字啊？我叫萧醉起，溧阳城萧家嫡系。你就是萧醉起，千年一遇的极品灵根天才。我叫萧醉起，溧阳城萧家嫡系。你就是萧醉起，千年一遇的极品灵根天才。哦吼！萧醉起。青阳郡溧阳城萧家嫡系，极品灵根，整个青阳郡无人不知的天才。然而不知何故，灵根退化到低品，十二条主脉再次缝合，修为荡然无存。因为灵根修为倒退，他的未婚妻带人来萧家悔婚，狠狠将其羞辱一番。后来，萧家觉着丢人，将他逐出了家门。欲知后事如何，青阳。没想到你体内还燃烧着相声之魂，这小子妥妥的废柴退婚流男主啊！那我就是他的老爷爷喽。掌门，你愿意招一个废物吗？嗯，当然不愿意。我也知道自己不配做铁骨铮铮派弟子。军长们，都有打扰了。小公子，你只要留在铁骨铮铮派。在掌门教导下，肯定会找回失去的。出门左拐就是悬崖，想死就跳下去，也许因此获得奇遇，走上人生巅峰。从我变为废物的那刻起，就注定
不会再有什么奇缘和机遇了。奇遇是给有准备的人，这世上没有天生强大之人，只有天生要强之人。被未婚妻悔婚，你能忍受吗？被家族唾弃，你能忍受吗？你不想再次变强，告诉那目光短浅的女人，那群冷血的族人。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。言止于此，要滚就赶快滚！军长们，我想加入铁骨铮铮派，我想找回失去的一切。过往你压抑太久了，接下来，本座待你重拾荣耀。<笑>让一个极端消沉的家伙恢复武道信心，请教我嘴强王者。门派弟子资质普遍不高，如今又收一个废物，只会拖累门派发展。你不觉得把他们培养成强者是一件很有成就感的事情吗？再说你不还出了个支线任务吗？赚了五个点。对了，加上最挤，门派人数又达到一百了吧？门派任务可以开启了吧？这都什么任务？挑粉剩菜的。宿主如果不满意任务，可花十点刷新。哎，扫扫地，找找狗，蛮好的。这些弟子也该历练历练了。青阳，带弟子们来接任务啦！青阳。干几句话就不如带兵来写信。老爷爷，你想写什么信？啊！您是要写什么信？啊！您是要写什么信？啊！系统，你看，我对花费贡献点已经过敏了，希望这次的时点画得够直。力量测试机，可精湛测试力量数值。宿主每隔一段时间可以测测自己和弟子们的成长。我来试试。宿主现在的力量是一千八百斤，同级别的开麦十一段舞者大约只有一千五百斤。是因为易晶晶吧？我再试一次，君长笑，你给我滚出来！这浑厚的沙哑的男低音，都有点千里传音的感觉啊！是来了个很不好惹的敌人啊！仙仙，你回来了，外面你有看到什么敌人吗？有着低沉而性感的嗓音。君长笑，知道给一群耳背的老人写信多费嗓子吗？原来是你的声音啊！<笑>冷冷静啊！甜甜，甜美可爱的少女音。不愧是我亲自设计的衣服，完美体现了我们门派的气质。掌门，门派服装的事先放一边。您的脸怎么……哎，没事，易晶晶练的有点走火入魔。<笑>我讨厌红色。谁谁在说话？青阳，去按照这个款式，给你师姐换成白色的。哎，芊芊，这样满意不？嗯。这表情，不像是单纯的讨厌红色。不知道这丫头什么时候才会把过去说出来。掌门。咦，小莫来了。掌门，外面有个老头要见你。之前就感受到他的攻击性气息了，竟然没直接打进来，还挺讲礼貌。教训前来挑衅的爱家长老，你就是铁骨派掌门君长笑，在下爱家长老，爱上课。爱长老前来是为了爱揍挨揍一事，正是。你家嫡系在我派门前闹事，殴打我派弟子，本座教训一下也是合情合理。哦
，这么说偷我爱家丹药的也是你弟子？那倒简单了，看在北宗联盟的份上，偷丹药的事爱家就不追究了。而打了爱揍的你，只需要让爱某打断一手一脚即可。好说好说，爱长老可与我在演武场切磋一下，请。你个开麦小辈，敢挑战我这个五品武徒，勇气可嘉呀！武徒，黑山上的山贼，连同武徒境的大当家，还不是被掌门杀了？那掌门肯定没问题。灭黑风寨的山贼，艾某自存，无法从黑风寨全身而退。军长们，你也为了冒领一千两黄金赏钱，连自己弟子都骗呢？冒领一千两黄金，赏金！灭山贼还有赏金，还有人想冒领，得快点去青阳城。小子，准备好了吗？艾长老，你可听过“天下武功，唯快不破”？呵，快就是爱我的信条。那你怎么还慢悠悠的在这摆 pose 啊？嗯，我刚刚明明，呵呵这，呵呵，哦、啊，妖法，你一定施展了歪门邪道的幻术。我再走一下给你看看，把眼睛睁大点，我看清楚了。这是什么妖术？这不是妖术。而是步伐，本座称它为幻步。是我眼花了吗？怎么有两个半掌门？这幻影是因为速度太快的缘故。聪明！啊、臭小子！哼！哎、啊呃，此招攻击性不高，但侮辱性极强。本座也不愿轻易使用。师兄，掌门一直这么呃平吗？呃，不知道，别问我。不可能，我一个五品武徒，会被你这个小辈欺负。天罗地网。哎，哎，长老，你觉得还有打下去的必要吗？支线任务完成，恭喜宿主获得五十点贡献值。看来实力差距越大，给的贡献值越多。多谢军长们手下留情。艾长老，我家弟子去你家偷丹药，身为一派之主，本座也有过错。但我弟子也被爱公子打得半死不活，我们就算扯平了吧？如何？当然当然，年轻人血气方刚，打架斗殴实属正常，我爱家不会在意。嘿嘿。没想到铁骨派掌门竟是如此深藏不露，必须告诉家主，此子只可结交，不可树敌。刚才那种恐怖速度，杀武师也是易如反掌啊！吕哥，你别乱来啊，万一被人看到怎么办？嗯、妹妹，这里四下无人，可几天没见你，嗯，想的都吃不下饭了。先让哥清清。什么声音？给你们拍照留念，二位继续。水啊！身为两世丹神王，资深王者会员，我的原则是拆散一队是一队。趁着鸡翅符效力还在，到青阳城取了赏金，我也是富一代了。也要脱离狗。
请去禀报城主，铁骨铮铮派掌门来访，君某是来领取黑风寨赏钱的。然后排队，排排队。那边都说黑风寨是自己灭的。呃、阿猫阿狗也敢来茂陵赏金？声浪都有此等威力，这城主的实力比苍山派长老高，至少武宗起步。<咳>铁骨铮铮派掌门君长啸，求见城主。一个月前的百宗招募，本城主略有耳闻，奈何当时闭关，未能邀请君掌门上堂一叙，实在可惜。请进。百闻不如一见。军长们果然是青年才俊。不过，你刚刚说是来领赏的，不错，黑风寨确实为君某所灭。就凭军长们这点能耐，能灭黑风寨，痴人说梦。依我看，军长们应该缺钱花了，所以才来骗赏钱了。谢城主，这两位杠精是。这二位是林泉宗长老，左边的是唯一哀，右边的是唯一乐，不是仇家不聚头啊！军长们如何证明黑风寨是你灭的？君某当时只身一人上山，灭了黑风寨当家和二百多口山贼，并没有目击者看到，又是这种误懂之词。不过，证据倒是有一百。这是周天霸的青青青龙大刀，这刀当时还被我不小心砍断了，还好系统修复只有一个点。我们去黑山时看到的青龙大刀与此一般无二吧？难道黑风寨真是他灭的？不可能，一定有隐情。军长们，这刀确实可做灭黑风寨的证明。可否讲一讲灭黑风寨的过程？触发支线任务，热血城主认定宿主是灭黑风寨之人。又是这种吹、呃、讲授型任务，看来当掌门还需要掌握说学逗唱。谢城主，事实上，单凭君某自己灭掉那么多山贼是不可能的事情。这么说，有人协助？不是人。是灵，确切说，是我铁骨铮铮派的英灵。作为上古宗门，我派虽然没了往日辉煌，但先辈英灵犹在。危难时会附体到君某身上，提供绝强的力量。满嘴胡话！你这是在妖言惑众！谢城主，万万不可轻信！军长们，能演示一番英灵附体吗？城主。韦某愿在演武场亲自体会一下军长们英灵附体的威力。我二人不过区区武徒，相信军长们肯定不会怯战吧？系统，及时制服的有效时间还剩多少？二十分钟。时间还很充裕，收拾了这两个家伙，还不耽误返回门派？刀剑无眼，死伤自负。军长们，你可准备好了？既然黑风寨没要了你和那三十个兔崽子的命，就由我。<笑>军长们，你的英灵是否也准备好了？英灵就位，名为……我管你是谁，通通去死！无名，闪电侠，为长老。你们勾结黑风寨那帮杀人越货的人渣，可曾想过今日下场？好快！怎怎么回事？欲、嗯、杀我者，必有死。谢城主，需劳烦你家仆人洗地了。本座在这里替青阳郡百姓感谢你，铲除了为祸多年的黑风寨。
。身为青阳郡的五好青年，这点事义不容辞。黑风寨的资产，再加上这赏金，都躺在我储物界中，我也算得上富一代了。那君某就不打扰谢城主了。君掌门杀了林全宗两名长老，这仇也算是不共戴天了。本座退缩，他们也不会放过我。的确，由圣全宗撑腰的林全宗，不会和你论对错，讲道理。君某也不是怕事之人，他们如果再敢招惹我，以牙还牙，加倍奉还。大人，以他刚刚的急速步伐，黑风寨极有可能真是他灭的。为了不暴露自己实力，编出个先辈英灵附体，哼，他真当本城主是三岁小孩呀！哈哈哈！话说，本城主看起来很嫩吗？嗯，<笑>不过，此子有如此神奇身法，宗门源于上古，或许未必是假的。不管怎么说，这杀伐果断的小家伙，还是一拉拢，不易节约。哇，算下来我已经有五万两巨款了。<笑>我要去星月楼狂吃，吃一盘倒一盘。哎呀，我的腰，我还没来得及用我的腰。谁啊？上了我曼妙的腰，你赔得起吗？<笑>好痛啊！你是军长吗？臭丫头，看你往哪儿跑！吃霸王餐还骂厨。<笑>这么多大男人欺负一个小罗小女孩，不合适吧？当然不合适啊！你们几个啊，过分了！影帝啊，一秒变脸！我给你们三个数时间，有多快，滚多快！多谢军长们相救。小事情，我要回门派了，你也回家吧。咦、哎，我能不能加入铁骨铮铮派？哎军长们，我叫刘婉诗，乳名嘟嘟，我很乖的，你就收下我吧。抱歉，我派暂时不招收弟子。那、啊，那个，你别哭了，那不是军长们吗？那女孩哭得好悲痛啊，肯定是被他欺负的，太不是人了。嘟嘟，别哭了，别哭了，本座同意了。走吧。啊，掌门，我饿了，我想吃星月楼的清炒栀子花、蜜汁火方、黄焖牛肉、枣泥拉糕、酱花同鸡。啊！我们门派真就是德云社、星云大陆分社啊？怎么连报菜名都出来了？嗯，嗯本座知错了。人间美味呀、啊！清炒栀子花火候过了，失败。荔浦芋头鸡盐放少了，失败。收容饺子出水太早，失败。你吃的比我多那么多，还好意思骂厨子啊？哎，呃、人饿到极致是不会在意饭菜质量的。好像你会做饭似的。我不会做饭，我只会烹饪，比如炒。煎、切、烹、炸、溜、熬、烩、焖、烧、爬。这小当家造型是什么鬼？如果烹饪有资质划分，我一定是神品。小小萝莉，你有这么厉害？掌门要不信，回到门派，我可以露两手，让你知道什么叫真正的人间美食。市场抢购的锅碗瓢盆、家禽菜籽、牛羊，门派也需要建造菜园、鱼塘、畜圈。多多，别被灌口了，内院可以给你造这些东西。啊！回去本座就宰了这只鸡！啊啊啊、小白加油！差
臭小子们，快出来搬东西！这人谁啊？掌门，你回来了。这家伙是谁啊？来找麻烦的。掌门，他说他叫马永明，一个漂泊刀客，来这里找您切磋武艺的。哦，来踢馆的。他已经在那儿一动不动地站了四个时辰了，四个时辰，看来定力不错啊。啊、呃嗯。这小子站着睡着了。嘟嘟年纪这么小，真会烹饪。毕竟我煮的皇家御用宇宙海碗清水面条，无人能敌。就会煮面。你还挺自豪啊，人家这才叫专业。哦，开饭哟！太好吃了。比星月楼大厨强太多了，连面都做的这么好吃。星月楼不过是普通厨子，我可是高级厨子，等礼物更高层次，做出来的饭菜还能为大家提高实力呢。吃饭升级，这么厉害？留在铁骨铮铮派了吧？当然，你要是不留下来，我就要绝食了。又是月圆了。这么晚了还不去睡，明天怎么做任务？本座觉得，如果有什么心事，找个人诉说出来会好受一点。没心事，就是出来赏赏月。好雅兴，掌门，刘婉诗不简单。据我所知，只有天域王城欧阳家，才会做出可以提升实力的膳食来。天域王城，听上去就很不凡啊。可都都又不信欧阳，名字可以改，姓也可以隐藏。隐姓埋名，就像你。我回去了，芊芊，记住，你永远是铁骨铮铮派大弟子。如果有什么仇家、什么仇怨，千万不要莽撞，也不要做傻事。本座会为你做主。我莫名其妙。啊，今晚的月色真美啊。太阳当空照，花儿对我笑。小鸟说：“切、呃！”漂泊刀客马永宁，特来领教铁骨派掌门高招。为啥踹我开大门？刚睡醒，有点起床气很正常。身体床气，那太巧了。本座现在也起床气发作的，想砍人呢。确认了眼神，你就是我要站的人。确认你大爷，还敢动摇本座的直男本性，挨打好！竟然未入五途，阿某连续挑战了三十多个门派，你绝对是最弱掌门。大成之，九重叠浪剑上，这力度、呃，对本座而言。境界只是思想上的桎梏，思想有多突破，实力就有多强大。你明白后再来挑战我吧，军，军长们。对了，把门给我修好，不然思想有多远，我让你滚多远。呃、切，一大早就碰到中二病晚期。已经攒下了八十六点贡献值，可以买点东西排解一下。有道理，本座今天也要当回购物狂。<笑><笑>
。哎呀，这个好，我想要这个。咦，这是什么玩意儿？终于选出了两个可以保命的底牌，出阶力增之符。以我现在两千斤的力量，使用后就是万斤，肉身成圣的节奏啊！不过最重要的还是这把。大人，时代变了。原来不是用子弹，是用晶核驱动啊！没有病。不过晶核是凶兽的能量核心，就算是最低级的，也得一千两。对了，我记得好像门派任务。请为青阳村村民铲除西坡山谷的地炎狼。哼，系统你还真是及时雨。正好门派贡献值也达到七十了，就给弟子们买点装备，准备打野。哎，不过系统，为啥这门派贡献值只能给弟子用，就不能让本座抽个成？弟子们努力赚的贡献值，有时喂猪，有时挑粪。会不会想说这是他们的福报吧？不会吧，不会吧。本座给他们精心挑选最好的装备总可以了吧？青阳。鉴于你们几人出色的完成任务，特奖励你们每人一份聚气散。此物服用之后，凝聚灵气的速度会比平常提升两倍，持续六个时辰。这种辅助神器，大多都是五品宗门以上的才有，我们竟然也……青阳，这些都是准备给完成任务的弟子，你稍后按名字分发下去吧。掌门，我的那份就不用了。掌门。我没有开麦，无法摄取灵气。聚气散还是给需要的师兄吧。本派一直是赏罚分明，这是你应得的。至于你的开麦问题，本座另有打算。啊、是。苏小莫、青阳，鉴于你二人出色表现，另有奖励。青阳，这柄出品寒风剑，威力你也见过，就赐予你了。啊，多谢掌门。小莫啊。你做事努力，人却不太靠谱，赐你一把木剑吧。啊，多谢掌门，可这木剑能干嘛？哎，不要、嗯！这品木剑的品质，怕是不弱于低品高阶、嗯。所以本座说你不靠谱。陆芊芊、李青阳、苏小莫，有个三星门派任务要交给你们。青阳村外有头为祸相邻的地炎狼，你们随本座前去铲除。地炎狼，那是堪比五图级的火系凶兽，有点棘手啊。放心，本座给你们压阵。另外，小莫，你回来后把柱子修好，不然本座把你立在那当柱子。好，好的，掌门傻小子，这畜生早就发现你们了，这一嗓子是为你们喊的。走位，蛇皮走位不会吗？你看，他技能又冷却好了，打配合啊！你们这团战打得不行啊！团战不带踢就算了，你们三个连奶都没有，连奶都没有。小莫，不能只凭 A 啊，用招啊！哎呀，手滑了。芊芊芊，本座这就闭嘴。继续。嗯，这女人果然有不凡的身法，高洁，甚至神品。走吧。哦，好硬的皮。呃。我都没破防，别看着我喷啊！师兄师姐，快救我！啊！果然，可能还是破
够深。师姐。运气不错，有金河。掌门，我们表现的还可以吧？后期配合打的还是不错的，也是因为掌门所赐的利器，这次才能如此顺利。这喷火的畜生只盯着我一个人喷，搞得我现在都感觉还在被火烤。不对劲，不是错觉。这头真大呀、啊，也热了好多。帝炎狼王，第七品凶兽，和刚刚那头第二品的不可同日而语，相当于七品武徒。麻烦了，你们先走，我来拖住他。嗯，掌门，麻烦告诉家父，儿子不。第二期，大好消息，立哪门子 flag？ 记住，我铁骨铮铮派第一宗旨就是。生死看淡，服就干。呃，第一宗旨不是做铁骨铮铮之人？我记得也是啊。刚改的不行吗？本座这几日苦练换弹绝技，七发子弹，孽畜，再见了。系统，你大爷的，坑我！这枪不能开啊！我子弹还没上膛啊！再再见！哇！哈，这这武器怎么不发呀？按掌门自己的说法，可能在憋大招。我还没说完，速速没拉保险丝啊！话就不能一次性讲完吗？这次再不行，老子回头把你哥石化了！一喷老子喷的很爽嘛！再见，啊、不，永别了。啊，什么暗器？竟然可以秒杀，堪比七品武徒的凶手。怎么只有狼王？掌门呢？别，别发呆了。捡、嗯、完狼王金河，就快来扶我。我动不了了，这枪的后坐力也太大了点儿，轻点儿。但凡你们团队有个奶，我都不用遭罪，早治好了。这你神呐！系统，这可不行啊！这枪伤敌一千，自损一千二，万一没打中，我不就只能束手就擒了？严格意义上来说，宿主肉身太差。一把手枪，后坐力跟炮弹差不多，还怪我太弱？魔改的沙漠之鹰，有高武世界金河加持，后坐力自然不可同日而语。<笑>正好有款产品适合宿主。这就是你骗我用二十点买的肌肉塑造房，这不就是个帐篷吗？绝对物超所值，不信的话，速度进来尝试一下就好。哦，按摩椅，莫非在按摩中锤炼肉身？好像有点意思。四周看着都软乎乎的，怎么按摩啊？啊锁锁起来了。有种非常不好的预感，哇哈！什什么情况？肌肉身为板铁，千锤百炼方为根。这便是肌肉塑造房的工作原理。系统，你玩我呢？快放我出去！我现在还是病号啊！呃，抱歉，肌肉塑造房已经开启，至少持续两小时。系统，老子迟早把你哥石化了！坑
爹的塑造房，坑爹的系统。田江江大人于斯人，闭嘴！被揍的快改变去向的又不是你。昨天我记得是一千八百五十斤，被胖揍两个小时就提升了五十斤，见效这么快。自己，怎么在这里练拳击？易筋经修炼的不顺利？我已经领悟了易筋经，可是这么多天的摄取，还是没有丝毫灵力，连神级功法都……我这辈子注定是无法修炼了。确实是命中注定，本座刚为你发现了一条全新的修炼之路——炼体流。啊，真的吗？啊，掌门，你怎么被打成这样？嘿嘿。马上你就知道了。自己感觉如何？掌门是想惩罚我意志消沉吗？可是我确实是一个无法凝聚灵力的废物。先别急着自我否定，你感受一下自己的气力。我现在连一个开麦一段的孩童都不如。啊啊！掌掌门，我的气力突然变大了。我真的可以炼体修炼了。这肌肉塑造房可以助你打熬筋骨，不过你每天要在里面待八个小时。今天继续。啊，掌门，你让我缓口气啊！啊，掌门不要啊！看来得再买一个肌肉塑造房自己用了。啊啊啊小师弟，你一点灵力没有，这一拳却已经超过开麦二段很多人了。难道你是天生神力？是掌门的特训，我气力才能长这么多。不过，掌门说他获得的好处更大。成了，恭喜宿主打通十二脉，符合要求，史诗任务开启。十天后，青阳郡将举办两年一届的门派比武。宿主需带五名弟子参加，任务奖励将根据宿主完成度来衡量。根据宿主完成度来衡量，弟子包揽前三名，是不是奖励超超级丰厚啊？为宿主的理解力点赞。不过也友情提醒一下宿主，史诗任务失败的惩罚也是超级严重。十年，我早就被戒指里的炸弹炸得再次穿越了。千千，青阳，苏小莫，天齐，小翠吉，速来训练房见我！时候的青阳郡门派比武，你们几人知道吧？掌门，那都是高级门派参与的比武，各派都会派最出色的弟子出战，实力大多为武徒成色。<笑>看你们的脸。我就知道你们在塑造房很努力。这个门派比武，本座不只会报名，本座还要你们包揽前三名。有难度，有难度才有挑战性。本座会给你们进行十日魔鬼集训，这是灵力阵，阵中蕴含双倍灵力。芊芊，接下来十日，你就在此阵中修炼。青阳、小莫、田七。你们一半时间在灵力阵，一半时间在塑造房。本座会给你们再增加两座塑造房。至于最紧，这次比武是在溧阳城，你的家，也是那个主你如你的地方。所以接下来几日，你除了一日三餐和睡觉，都需要在塑造房度过。掌门，弟子只需一日一餐，其余时刻，弟子寸步不离塑造房。有志气。十天内，给本座变得更强，用实力去证明给他们看，纵然没灵根、没修为，萧最己依旧是那个千年难遇的天才。门派名：铁骨铮铮派。参赛弟子何人？年龄：陆芊芊，十六岁；李青阳，十七岁；苏小莫，十六岁。田七十八岁，萧最己十七岁。
，萧最己，哼，不会是被萧家驱逐的嫡系废物吧？不想死，你大可以再说一遍试试。比武当天，务必让弟子带身份腰牌赶到会场，否则视为弃权。这萧家嫡系，本座弟子半点都不稀罕，从此。他只是我铁骨铮铮派的弟子，这是有人要踩我萧家的脸面呐、啊！被驱逐出去的废物，加入下九流的铁骨派，还报名参加了门派比武。早知道就应该听从大长老的建议，赐那废物毒酒一杯，让他去地下和他父母团聚。呃，资质不够，努力来蹭。最起这小子，真是一刻不停的变强。把曾经受过的屈辱，全在迷雾那天发泄出去吧。不过，如果萧家那些老不死的耍阴招，就由本座权接下了。李天文挑水二十桶，完成门派任务。门派成就值一百，门派建设提升至二级，门派成员贡献值、成就值上限扩至五百，门派炼药阁开启。这炼药阁总算不是五毛特效了，怎么也得一块钱。药材我知道什么意思，火种是什么鬼？拥有火种才可炼制丹药。哦，星云道路上散布很多强度不一的火种，宿主也可以在商城购买。啊，那我获取两个火种，是不是就可以融合施展佛怒火莲了？宿主拿错剧本了，那是隔壁豆粕专利产品。不过商城现有低价甩卖火种一簇，八星八剑推荐。玲珑火，极品火种，五十点贡献值。我现在也只有六十二点啊，系统能打折不？警告，警告，支线任务出发，解决暗处刺杀宿主的杀手。杀手在哪里？上面。啊、被发现了！大命来！刚刚枪声太响，我没听清。你来跟我翻译翻译你同伴的遗言。掌门，我听到了枪声。发生了，我什么事情？双手抱头，蹲好。我们的政策是坦白从宽，抗拒更严。其实你不说，本座也知道派你来杀我的，必然是林泉宗。看他反应，蒙对了，难怪林泉宗一直没动静，原来是花千骨杀手。门派比武结束，本座亲自给他们办场解散晚会。封掉气脉，关押起来。是，解决躲在暗处刺杀宿主的杀手，获得三十点门派贡献值。嗯、这波贡献点送的挺及时啊，还好最近塑造房锻炼了体质，不然那两枪得把本座干废了。接下来，宿主消费五十点贡献值，获得极品火种玲珑火。炼丹，得炼些疗伤丹和素体丹给弟子们备着。为了这些弟子。本座真是操碎了心，尤其是你小子，真让本座费了不少心。这不是萧家的废物吗？哎，废物还真来参赛了，是给其他选手送福利吧？<笑>可能是被人虐着虐着虐出快感了。<笑>我师弟，张、啊、嘴，好，好快，做得好，此等速度，绝对是门派内顶尖弟子。必是
，青阳城第一天才李青阳。何儿，这李青阳身法矫健，实力不凡，在门派比武相遇，莫要轻敌大意。长老，都是天才，谁怕谁呀、啊？哟，这不是醉几堂歌吗？我这绝阴谷大长老的亲传弟子刚回城，就听说你的消息了。绝阴谷可是堂堂六流门派，而不是像你这九流。堂哥，事实已经证明，家族当年倾尽全力去培养你，就是一个错误。我萧林叶，才是萧家的未来。说起来，我还要感激堂哥为我开了第一脉。你。林叶，记住了，你哥永远是你哥。躲，躲不开。哪怕没了林根，哪怕没了修为，你一辈子也只能待在哥哥的阴影之下。各派高层，请前往观战台，参赛弟子等待首轮分组。一个废物。就不该出现在这里，也不该存在于这世上，丢我萧家的脸面。嗯，是那个废物投靠的掌门。不要对本座的弟子带有杀意，否则老子一枪崩了你。这首诗，意思是说他自己脑子有问题，怪不得会收留废物，原来是个傻子呀。本次大赛共两百名选手参加，为避免同门相遇，会区分甲、乙、丙、丁四大赛组。首轮第一场，铁骨派田七对战大红门孙凯。好大只啊！军长们，看来今天是我大红门的幸运日啊。孙凯虽然是开麦十二段，但下手很有分寸的。军长们不必多虑。那我先多谢刘长老了。开始。哇、哦！呜、哦、呼！完了，没说出力。十二段这么弱的吗？掌门还叮嘱我们扮猪吃老虎呢。军长们，你是把资源都放到这一个弟子身上了吧？侥幸而已。孩子们，大闹一场吧。一十二场，苏小莫对战宋河。城门时那般惊人的速度，此人竟然不是李青阳。第一轮第二十场，李青阳对战胡瑶。第一轮第三十二场，陆芊芊对战蒋丽。全全是秒杀，这几个小崽子都不知道给对手留点面子。第一轮第五十一场，王烈对战。哎，这铁骨挺强啊，不过都是秒杀，没什么看点喽。<笑>看点这不就来了吗？萧醉己，我王烈今天还真是撞大运，有一天会和千年难得一遇的天才交手。<笑>开始，让你们铁骨派也感受秒杀的滋味。哎我。你硬撑了，肩胛骨都碎了吧？和塑造房比，你这只能算是按摩。塑造房？什么东西？哼！啊！哦、小小醉己获胜。五名弟子晋级第二轮，史诗任务完成度百分之十，宿主获得二十点贡献值。按完成度给贡献值，这史诗任务还挺人性化。不过，现在最重要的问题还是这个萧家长老。自从最己重创对手后，这老家伙身上的杀气越来越重了。本座得早做准备。军长们，你怎么玩起玩具了？都不看你弟子的比武了？虽然田七打败了我的弟子，但是不得不承认，这小子还真的牛，到现在都没动用半点灵力。天，你是个乌龟吗？是防不攻
，这个清流派弟子每一掌的力劲至少在一千五左右。田七他不动用灵力护体，怎么能扛下来？不动用武技，还真打不破你的龟壳了。李宗长，哈！比起乌龟，你啊，什什么？或许你叫我兔子，我更合适。啊啊、我认输，我认输。铁骨派，天机圣，五名弟子晋级第三轮，史诗任务完成度百分之二十，宿主获得二十点贡献值。军长们教学能力真的强啊，连小醉己都能走出肉身锤炼这条路。嘿嘿嘿，天才就是天才，没了灵根也是别人拍马难及的。就是萧家人的脸色不会好了。这废物应该淬炼了肉身，人的肉身有极限，这两轮侥幸胜出，这轮的对手。可不是凭你皮糙肉厚就可以扛住的。第三轮第六场，肖醉己对战，爱揍。肖<笑>大天才可以啊，竟然苟到第三轮。不过，你终究是血肉之躯，能抵得过紫燕吗？嗯，肖醉己，火系武者可是炼体的天敌呀、啊。本长老定要看着你这个废物，再坠一次深渊！爱揍，之前被我一脚虎脸的富二代。族长们玩心很重啊，怎么又掏出个玩具？这可不是玩具，是本座刚刷新出来的宝贝。魔改八倍瞄准镜。你纵然是五年前的天才，我爱揍，也已不再是五年前那个。被揍的弱者，给我变成焦炭吧！哼、啊，我我灭了。掌门说过很多我听不懂的话，他说只要我拳风快到产生什么负气压还是真空什么的，我便水火不侵。不，不可能！既然如此，我看你。如何挡我烈焰焚天？当年你欺男霸女，被我揍得嗷大哭，如今我什么都没有，可这双全都还在。等等，我我是太残忍了，不忍看你的。自己这边已经没有悬念了，不过综合前两轮的比赛，看芊芊的表现，灵力澎湃如浪。直接将十二段的对手掀翻台下，这无疑已经迈入五途境界。这么说，我堂堂掌门一直是个门派战力老二吗？行行，修炼这边还没再抓紧。看来弟子优秀，本座的压力也越大。比赛越往后，你们遇到的对手就会越强。来吧，放开手脚，让本座的压力来得更猛烈些吧。五名弟子晋级第五轮，史诗任务完成度百分之四十，宿主获得二十点贡献值。哎，第五轮都已经过半了，铁骨派还一个都没淘汰吧？而且，现在还推测不出他们真正的修为，可能对手还不够强。哎呦，一个九流门派，怎么会培养出这么多优秀的弟子？笑啊笑啊！马上，这萧家毒瘤的黑马之路就会被我萧家真正的荣耀终结。第五轮第七场，萧林业对战萧醉己。林业这几个月一直在绝阴谷修炼，实力远胜以往。这萧林业资质也不错，就是之前一直被萧醉己压了一头。可不是嘛，经过他的努力，总算把他堂哥熬成废物了。他才出头，<笑>堂哥，我会在众目睽睽之下击败你，让所有人都知道，我叫萧灵叶
不叫消罪己的堂弟。你不行，你未开麦，而我已五毒，你有什么资格？什么资格再来否定我？曾经一直在萧醉己的阴影下，林夜的情绪有点失控了。不过，只要重创萧醉己，萧林夜一定可以形神稳固，更进一步。先生，滚一掌！我说你不行，就是不行。先生，观音掌可是凡品中间武器，岳兄。你门下弟子有这样可以无损阶下这一掌的吗？你看仔细，他不只是毫发无损，而且半步都没有退。这种人都被称为废物的话，我们不就是渣渣吗？嗯、早知道你皮糙肉厚，但没想到两千五百斤也没法破你防。一掌打不破，就两掌；两掌不行，就千掌万掌。我总会把你打趴下。是一步不动。既然堂哥你不想动，那就给我钉死在这里吧！<笑>你也有避我锋芒的一天。呃、堂哥，看来你的战斗意识还在啊。疼、嗯。那你也只是一个结实的沙袋。呃、右掌比左掌重三百斤。啊？什么？不过。我记得林夜，你是左撇子。你在说什么胡话？左肘发力不畅，是修炼过度留下的伤疤。可恶！先、啊、生，滚一掌！他只是凭肉体速度。就赶上了千手观音掌、啊！可恶，你不过是个废物，你都已经被废了修为，跌入谷底了。你只是萧家逐出门外的丧家之犬，可可为什么还不可被超越？为什么还是那个让人绝望的天才？萧醉几声。我败了，我败了！<笑>大长老，这就是你精心培养的天才，你找死、呃！谁给你勇气让你站起来的？给爷坐下，不然下一枪爆的就是你的头！上山砍柴，不知道树会引雷吗？你被劈死，一点都不冤。不过你的不幸，却是本座的大幸运啊！灵魂被困数千年，本座终于重生了。灵瑶，我视你为红颜知己，却为了太玄真经暗算我，待本地重头修炼，再去找你算账。